வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ரொட்டேட்டிங் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் எக்யூப்மெண்ட் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெஸ்ப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர் பிஸ்டன் டிஸ்மேண்ட்லிங் அண்ட் அசம்பிளிங் ப்ரொசீஜரு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிஸ்டனில் வந்து டாப் டேட் சென்டர் அண்டு பாட்டம் டேட் சென்டருடைய கிளியரன்ஸ் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ வந்து இந்த வீடியோவில் நாம் நம்ம வந்து பிஸ்டனோட டிஸ்மேண்ட்லிங் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து கிராங் கேஸ் பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து உங்களோட பார்ட்ஸ்லாம் வந்து பாருங்கள் ஸோ இது வந்து பிஸ்டனு பிஸ்டன் லாக் நட்டு இது வந்து உங்களுக்கு பிஸ்டன் ராடு ஓகேங்களா இது வந்து சிலிண்டரு உங்களுக்கு இது வந்து செக்ஷன் மேனிஃபோல்டு இது வந்து டிஸ்சார்ஜ் மேனிஃபோல்டு இது உங்களுக்கு வந்து செக்ஷன் வால்ஸ் இருக்குது வால்வு வந்து பிளேட் வால்வோ அல்லது சேனல் வால்வாவோ இருக்கலாம் இது வந்து வால்வு அன்லூட்ரு உங்களுக்கு மேலே வந்து டிஸ்சார்ஜ் வால்வு ரெண்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து வால்வு கவரு இது வந்து சிலிண்டர் எண்டு கவரு சிலிண்டர் ஹெட்டோட எண்டு கவரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து கிளான் பேக்கிங் ஏரியா இங்கே உங்களுக்கு வந்து கிளான் காலர் இருக்குது இது வந்து ஆயில் வைப்பரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஸ்டன் ராடோட லாக் நட்டு இருக்குது அதோட லாக் வாஷர் இருக்குது இது லாக் வாஷர் உங்களுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்டன் ராடை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பேனல் போடுற அளவுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் வந்து உங்களுக்கு க்ராஸ் ஹெட்டு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போ அதாவது பிஸ்டனுடைய டிஸ்பேண்ட்லிங் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது வந்து இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஆக்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த வால் கவரை டிஸ்மேண்ட்லிங் பண்ணுறோம் டிஸ்மேண்ட்லிங் பண்ணிவிட்டு டிஸ்சார்ஜ் மேனிஃபோல்டில் இருக்கக்கூடிய வால்ஸ் ரெண்டு வால்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்கள் ரிமூவ் பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ரெண்டு வால்ஸையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருங்க எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் செகண்ட் வந்து நீங்கள் இந்த கேப் இந்த ரெண்டு வாலுக்கு உண்டான கேப் ஒலியாக நீங்கள் இந்த இந்த ஏரியாவில் ஃபீலர் கேஜோ அல்லது லெட் வயரோ அல்லது பிளாஸ்டிக் கேஜோ எதா ஒன்று வச்சு டாப் டேட் சென்ட்ரு கிளியரன்ஸும் பாட் டேட் பாட் பாட்டம் டேட் சென்ட்ரு கிளியரன்ஸும் நீங்கள் செக் பண்ணணும் அது எப்படி செக் பண்ணணும்னு நான் அப்போ சொல்கிறேன் நீங்கள் இங்கே உங்களுக்கு ட்ரைவ்லேருந்து உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய புல் ட்ரைவ் இருக்கு இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கம்ப்ரஸர் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ளைவீல் புள்ளியோ அல்லது எதாவது கப்ளிங்கோ எதாவது இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுறதுனால வந்து இந்த பிஸ்டனை முன்ன பின்ன கொண்டு வர முடியும் அப்படி கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரண்ட்டில் எவ்வளோ கிளியரன்ஸ் இருக்குது பேக்கில் எவ்வளோ கிளியரன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அது எப்படி செக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளைவீலை வந்து நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த எண்டுக்கு நீங்கள் பிஸ்டனை இந்த எண்டுக்கு நீங்கள் பிஸ்டனை கொண்டு வர முடியும் ஸோ ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப இப்படி உங்களுக்கு பிஸ்டன் வரும்போது இந்த எண்டு பொசிஷனில் வரும்போது கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த எண்டு கிளியரன்ஸ் வர்றப்ப கரெக்டாக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்டில் நீங்கள் ஃபீலர் கேஜை இன்சர்ட் பண்ணி செக் பண்ணலாம் அதே மாதிரி திருப்பி ரொட்டேட் பண்ணி பேக் சைடில் வரும்போதும் கரெக்டாக அந்த எண்டு பாயிண்ட் வர்றப்ப ஃப்ளைவீலை ஸ்டாப் பண்ணி அது மூலமாக நீங்கள் ஃபீலர் கேஜை என்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணலாம் இது ஒரு மெத்தடு செகண்ட் வந்து ஒயர் லெட் ஒயர் இல்லைனா பிளாஸ்டிக் கேஜ் மூலமாக லெட் ஒயர் மூலமாகவும் பண்ணலாம் லெட் ஒயர் மூலமாக பண்ணுறது எப்படி நான் சொல்கிறேன் சேம் அதே அதே பிரின்சிபல் தான் ஒரு லெட் ஒயரை நீட்டாக எடுத்துக்கிறீங்க இந்த என்ட்ரன்ஸில் எப்படி வைக்கிறீங்க வச்சுட்டு ஃப்ளைவீலில் ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த பிஸ்டன் வந்து இந்த சிலிண்டர் ஹெட் சைடு வந்து ஒரு கம்ப்ரஷனை கொடுக்கும்போது அப்போ உங்களுக்கு இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி லெட் ஒயர் கம்ப்ரஸ் ஆகிடும் ஸோ கம்ப்ரஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நீங்கள் மைக்ரோமீட்டரை வச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணும்போது அது அதில் இருக்கக்கூடிய திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த அந்த திக்னஸ் தான் வந்து டாப் டேட் சென்டருடைய கிளியரன்ஸ் பிஸ்டனுடைய டாப் டேட் சென்டருடைய கிளியரன்ஸ் அதே மாதிரி பேக் சைடில் இந்த மாதிரி என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அகெயின் பேக் சைடில் வந்து அதை லெட் ஒயரை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண வைக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து ஃப்ளைவில் ரொட்டேட் பண்ணாலே அது பேக் போர்ஷன் வரும்போது பேக் ஸ்ட்ரோக் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லெட் ஒயரை டச் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு பேக் டு ஃப்ரண்ட்டுக்கு ஃபார்வேர்டு ஃபார்வேர்டுக்கு போவோம் அந்த சமயத்
நீங்கள் வந்து அந்த லெட் ஒயரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய கிளியரன்ஸை மைக்ரோமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணி எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து பாட்டம் டேட் சென்டருடைய கிளியரன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு ரெஃபரன்ஸ்க்கு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த நம்மளோட சிலிண்டர் ஹெட் இருக்கு இல்லையா சிலிண்டர் ஹெட்டுடைய போல்ட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்கள் லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அகைன் நீங்கள் இந்த கேப் வழியாக இந்த பிஸ்டனுக்கும் நம்மளுடைய சிலிண்டர் ஹெட்டுக்கும் நடுவில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பேக்கிங்ஸ் வுட் பேக்கிங்கோ அல்லது டெஃப்லான் பேக்கிங்ஸோ அதாவது வெஜ் மாதிரி இருக்கிற ஒரு பொருளை கொண்டு இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அகைன் நீங்கள் பிஸ்டனை வந்து இந்த பேக் ஃபார்வேர்டில் வந்து நீங்கள் புஷ் பண்ணுறப்ப இங்கே உங்களுக்கு கேப் கிரியேட் ஆகும் ஸோ கேப் கிரியேட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக இந்த சிலிண்டர் ஹெட்டை வந்து கழட்டிடலாம் அல்லது இங்கே ஜாக் ப்ரொவிஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜாக் ப்ரொவிஷன் மூலமாகவும் நீங்கள் சிலிண்டர் ஹெட்டுக்கு உண்டான கவரை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ அது ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிஸ்டனை உங்களால் விசிபிளாக பார்க்க முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் கிளான் பேக்கிங்ஸை வந்து கிளான் காலரை வந்து லூஸ் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அகைன் வந்து கிராஸ் எடுக்கு வந்துடுங்க கிராஸ் எடில் உங்களுக்கு ஒரு லாக் நட் இருக்குது லாக் வாஷர் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த லாக் வா நட்டில் இருந்து உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கிறது தெரியக்கூடிய இந்த த்ரெட்ஸை வந்து நீங்கள் கவுண்டிங் பண்ணி ரெஃபரன்ஸுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அஞ்சு த்ரெட் இருக்கா ஆறு த்ரெட் இருக்கா அந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த லாக் வாஷரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லாக் நட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்பேனர் போடக்கூடிய ப்ரொவிஷனில் நீங்கள் பிஸ்டன் ராடில் வந்து ஸ்பேனர் போட்டு ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஸ் ரெட்டில் இருந்து பிஸ்டன் ராடு வந்து டிஸ்என்கேஜ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த போர்ஷன் வழியாக இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பிஸ்டன் வந்து பிஸ்டன் வித் பிஸ்டன் ராடு வந்து கம்ப்ளீட்டாக அசம்பிளி உங்களுக்கு வெளியே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே பிஸ்டனில் இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதோடய பார்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பாருங்கள் பிஸ்டன் இருக்குது பிஸ்டனில் உங்களுக்கு ரெண்டு பிஸ்டன் ரிங் இருக்குது ஒரு ரைடர் ரிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சிலிண்டர் ஹெட்டுக்கு உண்டான கேஸ்கெட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பிஸ்டன் ராடு இருக்குது பிஸ்டன் ராடு லாக் நட் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம வந்து என்ன இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் ரிங்குடைய பிஸ்டன் ரிங்கு ரைடர் ரிங்கெலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து ஓன் அவுட் ஆகியிருக்கா அப்புறம் பிஸ்டனில் ஏதாவது டேமேஜஸ் இருக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து சிலிண்டர் ஹெட்டுடைய கேஸ்கெட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் பிஸ்டன் ராடுக்கு உண்டான ரன் அவுட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பல்சரி செக் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஆயில் வைப்பு இருக்குது ஆயில் ஆயில் வைப்பரோட கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் செக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த கிளாண்ட் காலர் இருக்கு இல்லையா கிளாண்ட் காலர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபுல் இன்டர்னல் கிளாண்ட் பேக்கிங்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா ஸோ ரிமூவ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நம்ம எல்லாம் கிளீ எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸையும் நம்ம வந்து நீட்டாக கிளீன் பண்ணிவிட்டு அகைன் அசம்பிளிக்கு ரெடி பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே பிஸ்டன் ட்ரிக் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு டபுள் ஆக்டிங் ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஷர் டைப்பு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் டேட் சென்டர்லேயும் உங்களுக்கு கம்ப்ரஷன் நடக்கும் அதே மாதிரி பாட்டம் டேட் சென்டர்லேயும் உங்களுக்கு கம்ப்ரஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த பிஸ்டன் ட்ரிங்கோட பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரெண்டு டெட் எண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரஷனை வந்து இதுதான் வந்து சீலிங் பண்ணுது ஸோ இது வழியாக வந்து உங்களுக்கு இப்போ டாப் டேட் சென்டரில் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ரஷன் நடக்கும்போது சிலிண்டர் லைனருக்கும் பிஸ்டனுக்கும் நடுவில் வந்து கம் கேஸ் வந்து லீக் ஆகிடக்கூடாது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த பிஸ்டன் ரிங் மூலமாக வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சீலிங் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஒரு இதுதான் வந்து பர்பஸ் ஆஃப் பிஸ்டன் ரிங் அதே மாதிரி ரைடர் ரிங் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் வந்து லீனியர் மோஷனில் வந்து பேக்வேர்டு அண்ட் ஃபார்வேர்டு போயிட்டு வருது இல்லையா
கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சது முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அசம்பிளிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அசம்பிளிங் வந்து இப்போ நம்ம எப்படி டிஸ்மேண்ட்லிங் பண்ணோமோ அதுக்கு அப்படியே ரிவர்சபிள் தான் வந்து அசம்பிளிங்கும் கூட ஸோ இந்த பிஸ்டன் 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 வித் பிஸ்டன் ராடை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ச இன்சர்ட் பண்ணுறோம் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கிராஸ் ஹெட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிராஸ் ஹெட்டு கிட்ட கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே பிஸ்டன் ராடில் உங்களுக்கு ஸ்பேனர் போடக்கூடிய ப்ரொவிஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது மூலமாக உங்களுக்கு உள்ளே என்ட்ரு பண்ணி ஷாஃப்டை வந்து பிஸ்டன் ராடை வந்து உங்களுக்கு கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு சிலிண்டர் ராடையும் கிராஸ் ஹெட்டையும் வந்து எங்கேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ எங்கேஜ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் வந்து ஒரு டைம் வந்து லாஸ்ட்டு வந்து டிஸ்மேண்டிங் பண்ணுறப்ப இங்கே த்ரெட்டு ரெஃபரன்ஸ்க்காக எடுத்துருந்தோம் எத்தனை த்ரெட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே த்ரெட்டு நீங்கள் இங்கே செட் பண்ணுங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு லாக் நட்டை வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு செட்டிங்காக டைட் பண்ணுங்கள் டைட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அகைன் நீங்கள் இங்கே வந்துடுங்க இந்த பிஸ்டன் ஏரியாவுக்கு வந்துடுங்க ஸோ இந்த ஏரியாவில் இப்போ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிஸ்டிங் என்ன த்ரெட் இருந்ததோ அதே சைஸு நம்ம வந்து கிராஸ் ஹெட்டில் வந்து எங்கேஜ் பண்ணிவிட்டு நம்ம லாக் நட்டை வந்து டைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த கேஸ் கட் இருக்கு இல்லையா சிலிண்டர் ஹெட்டுடைய கேஸ் கட்டு அது புது கேஸ் கட் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டுங்க எக்ஸிஸ்டிங் என்ன கேஸ் கட் இருக்கோ அதே திங்கஸ்க்கு உண்டான கேஸ் கட்டை எடுத்துக்கோங்க ஸோ எடுத்து அது 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 மூலமாக நீங்கள் சிலிண்டர் ஹெட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இதோட சிலிண்டர் ஹெட்டுக்கு உண்டான போல்ட்டெல்லாம் வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணிவிடுங்க பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் நீங்கள் டாப் டேட் சென்ட்ரும் பாட்டம் டேட் சென்ட்ரும் செக் பண்ணணும் செக் பண்ணிவிட்டு அது மூலமாக நீங்கள் அகைன் நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் கிளியரன்ஸை வந்து டாப் டேட் சென்ட்ரும் பாட்டம் டேட் சென்ட்ரும் நீங்கள் கிளியரன்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் நம்ம எடுத்த மாதிரியே அகைன் வந்து இங்கே ஃபீலர் கேஜ் மூலமாகவோ அல்லது லெட் ஒயர் மூலமாகவும் நீங்கள் கிளியரன்ஸ் வந்து செக் பண்ணலாம் ஸோ செக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த அந்த ரீடிங்ஸை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க தனித்தனியாக வந்து டாப் டேட் சென்ட்ரும் பாட்டம் டேட் சென்ட்ரும் தனித்தனியாக நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டாப் டேட் சென்டருடைய கிளியரன்ஸும் பாட்டம் டேட் சென்டருடைய கிளியரன்ஸும் எடுத்தாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அது ரெண்டு வேல்யூவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து டோட்டல் கிளியரன்ஸ்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோட்டல் கிளியரன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென் சென்ட்ரு கிளியரன்ஸு ப்ளஸ் பாட்டம் டேட் சென்ட்ருடைய கிளியரன்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண வேல்யூ தான் டோட்டல் கிளியரன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு கிடச்சிருக்க டோட்டல் கிளியரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எம்எம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா த்ரீ எம்எம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டாப் டென் சென்ட்ருக்கும் பாட்டம் டென்ஸுக்கும் கிளியரன்ஸ் எவ்வளோ வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது வந்து எப்படின்னா இப்போ டோட்டல் கிளியரன்ஸ் நம்மகிட்ட த்ரீ எம்எம் இருக்கு ஸோ நம்ம இந்த த்ரீயை வந்து மூணு பங்காக பிரிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ சீக்வல்ட்டு நமக்கு ஒன் எம்எம் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து டிடிசியோட டிடிசியோட ஃப்ரண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா டிடிசி கிளியரன்ஸில் வந்து எவ்வளோ வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை தேர்டு அதாவது டோட்டல் கிளியரன்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவில் டூ பை தேர்டு நம்ம வைக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ டிவைடட் பை த்ரீ இன்ட்டு டோட்டல் கிளியரன்ஸோடைய வேல்யூ வந்து த்ரீ எம்எம் ஸோ வந்து ஆன்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம்எம் தட் மீன்ஸ் நம்ம டாப் டென் சென்டரில் டூ எம்எம் கிளியரன்ஸ் வந்து வைக்கணும் அதே மாதிரி பாட்டம் டேட் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மடங்கு அதாவது டோட்டல் கிளியரன்ஸில் ஒரு மடங்கு நம்ம வைக்கணும் ஸோ அதுக்காக வந்து ஒன் டிவைட் பை த்ரீ இன்ட்டு டி த்ரீன்றது வந்து டோட்டல் கிளியரன்ஸு ஸோ த்ரீ எம்எம் சீக்வல் டு ஒன் எம்எம் ஸோ வந்து பாட்டம் டேட் சென்டரில் வந்து நம்ம ஒன் எம்எம் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ டிடிசி கிளியரன்ஸில் வந்து நமக்கு டூ எம்எம் செட் பண்ணணும் அதே மாதிரி பிடிசி கிளியரன்ஸில் வந்து ஒன் எம்எம் செட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம டூ எம்எம் செக் செட் பண்ணுறோம் டிடிசி ஏரியாவில் பிடிசியில் வந்து கிளியரன்ஸ் வந்து நம்ம ஒன் எம்எம் செட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஸோ இதில் நம்ம இப்போ எப்படி அட்ஜஸ்ட்
நமக்கு கிராஸ் ஹெட்டில் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த லாக் நட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பிஸ்டன் ராடை வந்து நம்ம கிராஸ் ஹெட்டில் அகெயின் டைட் பண்ணுறது மூலமாக அல்லது லூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம இந்த டாப் டென் சென்டருடைய கிளியரன்ஸும் பாட்டம் டென் சென்டருடைய கிளியரன்ஸும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு மெத்தடு ஓகேங்களா செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிலிண்டர் ஹெட் இருக்கு இல்லையா இந்த சிலிண்டர் ஹெட்டுடைய கேஸ்கட்டோட திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாகவும் நம்ம டாப் டேட் சென்டருடைய கிளியரன்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு மெத்தட் மூலமாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் அகைன் நம்ம பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அகைன் இதை ஃபுல் டைட் பண்ணிவிடுங்க கிராஸ் ஹெட்டுடைய லாக் நட்டு நம்ம பிஸ்டன் ராடுடைய லாக் நட்டை ஃபுல் டைட் பண்ணிவிடுங்க அகைன் ஒன்ஸ் வந்து ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டான கிளியரன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சுவலி வந்து டாப் டென் சென்டரில் வந்து கிளியரன்ஸ் ஏன் அதிகமாக கொடுக்குறோன்னு கேட்டிங்கன்னா டியூ டு தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷனுக்காக நம்ம வந்து டாப் டென் சென்டரில் கிளியரன்ஸ் வந்து அதிகமாக கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா ஓகே அகைன் வந்து ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் ஒன் டைம் கிராஸ் ஹெட்டில் நம்ம இந்த பிஸ்டன் ட்ராலுடைய லாக் நட்டை அகைன் கன்ஃபார்ம் டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லாக் வாஷரை பின் பண்ணி விட்டுடுங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம கனெக்ட் பிஸ்டன் ராடை வந்து பிஸ்டன் வித் பிஸ்டன் ராடை வந்து என்கேஜ் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே நம்ம வந்து கிளாண்ட் கிளாண்ட் காலரில் இருக்கக்கூடிய கிளாண்ட் பேக்கிங்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கிளாண்ட் கலருடைய நட் போல்ட் நட்டை வந்து டைட் பண்ணிடலாம் டைட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம டைரெக்டாக பம்போட டிஸ்சார்ஜ் மேனிஃபோல்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ டிஸ்சார்ஜ் மேனிஃபோல்டு இல்லைங்களா ரெண்டு வாலை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நமக்கு இந்த ரெண்டு வால்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வால்வோட கவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க வால்வ் கவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அசம்பிளிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அசம்பிளிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அகைன் ஒன் டைம் வந்து நீங்கள் ஃப்ளைவீல் புள்ளியை ஃபுல் ரொட்டேஷன் பண்ணி ஃப்ரீ ரொட்டேஷன் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பிஸ்டனை வந்து டிஸ்மேலிங் அண்ட் அசம்பிளிங் பண்ண முடியும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ